നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ എന്നൊക്കെയാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരുവേള ശരിയായിരിക്കാം ഈ കോവിഡിനൊപ്പം മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ കൂടി വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും പ്രളയം വരുന്നു മഴക്കാലം വരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ മാലിന്യം കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വഴിനീളെ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടിടുന്നു രോഗങ്ങൾ പരക്കുന്നു തെരുവ് നായ്ക്കൾ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു ഈ കേരളത്തെ ഈ കേരളീയർ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു കൈയും കെട്ടി കണ്ണുമടച്ച് അധികാരികളും നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകും തത്വമൈനൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരം അതായത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മാലിന്യ കൂമ്പാരം കൊണ്ടിടുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും മേയർ ശ്രീ കെ ശ്രീകുമാറുമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ വാർത്ത നൽകുന്നത് തത്വമൈനൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതായത് പതിനാലാം തീയതി പുലർച്ചെ അതായത് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തകരപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം നിവാസികൾക്കറിയാം തകരപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് തകരപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷന് സമീപം വൺ വേയിൽ പത്തൊൻപതോളം കോഴി അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ മാലിന്യ ചാക്കുകൾ പത്തൊൻപത് ചാക്ക് കോഴി മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചാക്കുകൾ മാരുതി ഒംനി വാഹനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ മൂന്നംഗ സംഘം ഒഴുക്കിവിട്ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ചാക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ആ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ ഒരിടത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു കൊല്ലം സ്വദേശി മധുലാൽ എന്നയാളുടെ പേരിലാണ് ഈ വാഹനം ഈ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വെള്ളനാട് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് എന്നയാൾക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം വിറ്റു എന്നാണ് മധുബാലിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പാളയം വലിയതുറ ചാലകരിമഠം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് കോഴി അറവ് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും ശരി ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇവിടെ വ്യാപകമാവുകയാണ് കോഴി മാലിന്യങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തള്ളാനുള്ള മേഖലകളായി നഗര മേഖലകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ രോഗികളാക്കുന്നത് ഇവിടെ കോർപ്പറേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമുണ്ടോ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധവൽക്കരണമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കോഴിയുടെയും ആടിൻ്റെയും ഈ ഇറച്ചി വെട്ടുകാർ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ജനങ്ങൾ രോഗികളായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല പ്രക്രിയയല്ല കേരളം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ ആരും കാണാതെ കൊണ്ട് വഴിയരികിൽ തള്ളുക ഇത് എത്ര വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും എന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നവർ അറിയുന്നുണ്ടോ തക്കതായ ക്രിമിനൽ നടപടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം ഇത് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിൽ പെടുത്തി ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ പിഞ്ചു കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ എത്ര ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് രോഗങ്ങളാണ് ഇതുവഴി പകരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പകരുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം കൃത്യമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നഗരസഭയും അതുപോലെയുള്ള അധികാരികളും തയ്യാറാവുകയും വേണം വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മിനിറ്റ്സ്